हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एपेक्स एकेडमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट द कोविड 19 तो आइए समझते हैं इस वीडियो में मेरे साथ मेरा नाम है विपुल सैनी तो ये जो आर्टिकल है ये ई टाइम्स का आर्टिकल है इसमें लिखा है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है वो प्रोवाइड करा रही है डबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस तो इसको देखने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है वो अभी कौन से फेज में है देखो ये जो वैक्सीन है ये अभी फेज थ्री के ट्रायल कर रही है और ये सक्सेसफुली कर चुकी है फेज वन और फेज टू के ट्रायल्स तो ये जो वैक्सीन है ये बना रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसके साथ एस्ट्राजेनिका जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है उसके साथ और ये जो वैक्सीन है ये किस चीज पर बेस्ड है देखो इट बेस्ड ऑन जो चिंपेजीज के अंदर एडिनो वायरस है उस पर बेस्ड है उस पर ये रिसर्च कर रहे हैं और ये जो वैक्सीन है इसका जो नाम है वो इंपोर्टेंट हो सकता है ये जो नाम है ये है सी एच ए डी ओ एक्स वन देखो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंग्लैंड में है और यहां पर ये जो वैक्सीन है ये अभी फेज टू के ट्रायल कर रही है देखो अगर हम बात करें ब्राजील की और साउथ अफ्रीका की तो यहां पर इसका जो बेस है वो ट्रायल कर रहा है फेज थ्री के तो ये जो वैक्सीन है ये एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर तक इसकी जो इमरजेंसी वैक्सीन है वो आ जाएगी और जून तक जो एस्ट्रेजेनिका कंपनी है उसने ये कहा है कि जो उनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ के अप्रोक्सीमेटली टू बिलियन डोजेज हो जाएगी नेक्स्ट तो देखो ये वो स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है ये डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है अगेंस्ट द डेडली कोरोना वायरस देखो सेकेंड पॉइंट देखते हैं ये जो वैक्सीन है इसका जब टेस्ट किया गया यूके के वॉलेंटियर्स पर तो वहां से ये देखने को मिला कि ये जो वैक्सीन है ये एंटीबॉडीज बना रही है शरीर के अंदर लेकिन उसके साथ साथ ही जो शरीर के अंदर टी सेल्स होती हैं उनको ये एक्टिवेट भी कर रही है देखो ये जो एंटीबॉडीज है ये शरीर के अंदर तब तक रहती है जब तक कोई भी वायरस जिस वायरस के लिए ये स्पेशली एंटीबॉडीज बनाई गई है वो खत्म नहीं हो जाता ठीक है तो इनका काम वहीं तक ही रहता है लेकिन जो टी सेल्स है अगर एक बार वो एक्टिवेट हो गई तो इनका जो टाइम पीरियड है शरीर के अंदर वो मोर देन वन ईयर है मतलब जो एंटीबॉडीज का टाइम पीरियड है वो है इन वीक्स और इन मंथ लेकिन जो टी सेल्स हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो है अप्रोक्सीमेटली मोर देन वन ईयर तो टी सेल्स अगर एक्टिवेट हो गई इसका मतलब आपके जो शरीर है उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी बढ़ जाती है कि जो कोई भी बीमारी है उससे प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ठीक है उसके बाद देखते हैं कि जो वैक्सीन बना रहे हैं ये यूनिवर्सिटी देखो यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जीनर इंस्टीट्यूट स्पेशली ये बना रहा है उस वैक्सीन को और इसका जो टाइप है वो है एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ और यूके की गवर्नमेंट के साथ ताकि सपोर्ट कर सके इसके प्रोडक्शन फेज को देखो टी सेल्स क्या होती है टी सेल्स इज ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो कि डेवलप होता है किसके अंदर जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके अंदर ये डेवलप होता है और इसका जो मेजर रोल है वो है कि जो अपना इम्यून रेस्पॉन्स है उसको बढ़ाना तो देखो अपने शरीर के अंदर जब एंटीजन आ जाता है एंटीजन क्या होता है बेसिकली एंटीजन फॉरन सब्सटेंस होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को अपने शरीर के अंदर तो जो टी सेल्स होता है टी सेल इसके साथ टाइप करता है और ये जो शेप होती है इसीलिए इसका नाम है टी टी सेल्स ये टी शेप में होते हैं तो ये क्या करते हैं इसके साथ कंबाइन होता है और केमिकल रिएक्शन करता है जिसकी वजह से क्या करता है ये स्प्लिट हो जाता है टू पोर्शन में जिसको हम बोलते हैं टी सेल टू और टी सेल वन और इसका जो दूसरा नाम है वो है टी हेल्पर टू और टी हेल्पर वन देखो इंपोर्टेंट क्या है ये जो टी हेल्पर टू है ये क्या करता है ये जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम होती है मतलब जो इसको हम बोलते हैं ह्यूमनल इम्यूनिटी यही बेसिकली इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है देखो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि जो ट्रायल वन के बाद जो भी डाटा सामने आया वो जल्दी ही इसको रिलीज करने वाली है और किसके अंदर रिलीज करने वाली है एक आर्टिकल के अंदर जिस आर्टिकल का जो नाम है वो है द लेंसेंट देखो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है ये एक मेडिकल जर्नल है जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेडिकल जर्नल है और इसको हम बोलते हैं इट इज द बेस्ट नोन जर्नल इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च ठीक है और ये जो डाटा है ये कब रिलीज होने वाला है ये डाटा मंडे को पब्लिश होने वाला है इस जर्नल पेपर में जो मंडे को डेट है वो है ट्वेंटी जुलाई जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है जीनर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की उन्होंने ये कहा है कि अप्रोक्सीमेटली अगस्त या सितंबर तक जो ह्यूमन ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो वैक्सीन है वो अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकती है ठीक है तो उसके बाद हमने देख लिया कि जो फर्स्ट डाटा है जो ये रिलीज करने वाली है ऑक्सफोर्ड यून
जो डाटा रिलीज होने की डेट है वो है मंडे और इस पॉइंट के बारे में हम देख चुके हैं कि ये जो वैक्सीन है ये कौन सी कंट्री में किस फेज में है ये फेज टू में है अगर हम बात करें यूके की और ये फेज थ्री में है अगर हम बात करें ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेक्स्ट जो थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है कि देखो ये जो वैक्सीन बन रही है इसका इंडिया से क्या रिलेशन है इसका इंडिया से ये रिलेशन है कि इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने भी टाइप कर रखा है जो एस्ट्राजेनिका कंपनी है उसके साथ ताकि वो इंक्रीज कर सके जो प्रोडक्शन का रेट है वैक्सीन का उसको अब बात कर लेते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की कि सीरम इंस्टीट्यूट है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है ठीक है और ये कब बना था इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1966 है जो फाउंडर थे वो साइरस एस पूना वाला थे सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है अगर हम बात करें नंबर ऑफ डोजेज जो इसने अभी तक प्रोड्यूस की है वो है मोर देन 1.5 बिलियन डोजेज ये प्रोड्यूस कर चुका है अब इसने पार्टनरशिप करी है एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ जो कि एक ब्रिटिश ड्रग मेकर कंपनी है ताकि ये सपोर्ट कर सके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को तो इंडिया को एक मेजर एडवांटेज यहाँ ये देखने को मिलेगी कि जैसे ही वैक्सीन बनने का प्रोसेस खत्म होता है और एस्ट्राजेनिका कंपनी प्रोडक्शन फेज को स्टार्ट कर देती है तो उसके साथ साथ ही जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसमें भी प्रोडक्शन वैक्सीन का स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब इंडिया को किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा वैक्सीन के लिए जो वैक्सीन होगी वो सबसे पहले एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ही बनाएगा तो वीडियो को खत्म करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है वो सक्सेसफुली अपना ट्रायल थ्री कंप्लीट करे और जल्दी ही जो प्रोडक्शन फेज है वो स्टार्ट हो थैंक यू